Bienvenidos un día más al canal Curso Trading Gratis ofrecido por AIE, Investments and Business School. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero, trader y seré tu profesor en este curso de análisis técnico desde cero totalmente gratis. La clase de hoy es importantísima porque vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora sobre las tendencias y además os voy a explicar nueve de las estrategias o más que nueve de las estrategias, nueve reglas que son imprescindibles y que si las sigues van a aumentar tus probabilidades de éxito en tus análisis muchísimo. Así que vamos allá. Antes de nada, como siempre, recordarte que este es nuestro canal de Telegram, totalmente gratis, que simplemente eh, pues haces captura de pantalla o escribes t.me barra brokerjunior.com mis dos libros, Trading desde cero y de Analista Trader, que puedes encontrar en Amazon, que ambos tienen una clase de coaching totalmente gratis, valorada en 60 euros. Para conseguirla sin coste, lo único que tienes que hacer es comprar cualquiera de los dos libros en Amazon, poner un comentario positivo y cinco estrellas y mandarme la captura de pantalla a jaimemejuez.com. Muy bien, comenzamos. Vamos a hacer un resumen de lo visto hasta ahora. Entonces, este resumen... Quiero empezarlo con, como siempre, por un lado lo que nos dice la teoría clásica, lo que nos ha dicho hasta ahora la teoría clásica, y por el otro lado, pues las actualizaciones. Lo primero que nos dice la teoría clásica es que la tendencia es la dirección del mercado y su único objetivo es participar en ella. Y esto... Bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo porque, bueno, estoy de acuerdo en que la tendencia sí que es la dirección del mercado, pero yo no estoy nada de acuerdo en que el único objetivo sea participar en ella. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, como habéis visto ya en el canal, hay muchísimas estrategias contra tendencia que funcionan muy bien, incluso hay estrategias para movimientos laterales, con lo cual, bajo mi experiencia, para entrar al mercado hay que hacerlo bajo muchos criterios, no solamente por una ruptura de tendencia o porque el precio vaya a llegar a una tendencia, sino que tenemos que ir acumulando una serie de criterios, cuantos más mejor, y en función de eso, tomar decisiones. Entonces, identificar la tendencia principal nos va a servir para aumentar esos criterios de entrada, no para participar en ella sí o sí. Entonces... Además de todo esto, yo quiero complementar este punto que nos dice la teoría clásica con asegurarnos, antes de empezar a trazar la tendencia, de saber si el precio está subiendo o bajando. Sé que esto parece muy obvio, pero mucha gente tiene problemas con esto. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos, he elegido este gráfico del DAX, y aquí pues, podemos tener muchos problemas, porque claro, si yo te pongo una tendencia alcista eh, que va desde aquí hasta aquí, pues nadie tiene ningún problema. Pero cuando tenemos esto, mucha gente dirá, oye, ¿el precio está subiendo o bajando? Si lo miras desde este punto de vista, dices, hombre, aquí estaba más bajo y aquí está más arriba. Incluso podríamos haber afinado un poquito más la línea de tendencia en, en esta zona. No, esto no es una línea de tendencia, simplemente para que entendáis el, el movimiento, ¿no? ¿De dónde voy? Pero también podemos decir, ojo, que esto a lo mejor es, se está moviendo dentro de un rango, ¿no? Vemos aquí. O a lo mejor el precio está cayendo. Eh, hay muchos criterios. Entonces, yo aquí te pregunto, ¿qué es lo que está haciendo el precio? ¿Crees que está subiendo? ¿Crees eso es más de parte de este? ¿Crees que está dentro de este rango lateral? ¿O crees que el precio está bajando? Pues te lo voy a contar al final de la clase. Pero bueno, lo que quiero es que eh, entiendas que, bueno, pues algo que puede parecer tan obvio como decir si el precio sube o si el precio baja, nos puede generar problemas tremendos, como podéis ver ahora. Eh, por eso quiero hacer esta primera actualización de decir... Vale, antes de trazar la tendencia, asegúrate de saber si el precio sube o si baja. Punto número 2. El punto número 2, ya digo que esto volveremos a ello. ¿eh? Lo único que, que, bueno, lo dejamos ahí un poco en el margen y lo, lo veremos un poquito más adelante en la clase. Punto número 2, cuanto más amplio sea el gráfico mayor. 
Esto es lo que nos dice la teoría clásica. Realmente, realmente no nos lo dice textualmente, sino que si nos fijamos en los ejemplos, ves libros de análisis técnico de hace muchos años y demás, vas a ver que en los ejemplos, cuando te, cuando te empiezan a trazar tendencias y tal, ves abajo y siempre están tomando gráficos muy grandes. Prácticamente nunca vas a ver gráficos de horas o de minutos. Normalmente vas a ver eh, gráficos diarios, semanales o incluso mensuales. Entonces, por eso me gusta hacer esta actualización, porque quizá hace mmm, 50 años... O, o 60 años o más, pues eran las herramientas que tenían, pero es que ahora no, ahora tenemos muchas mejores herramientas. Entonces, aquí yo me gusta recordar que los gráficos son fractales, es decir, que lo que ves en uno forma parte del otro, es los gráficos están vinculados, es como si hiciéramos zoom, por eso el análisis, el análisis técnico funciona en todas las temporalidades, y esto es un poco el resumen de lo que yo diría, que operes en el gráfico que tú te sientas más cómodo. ¿A qué me refiero con fractal? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Si aquí tomamos este gráfico, eh, bueno, pues como ves es un gráfico eh, grande, mensual, pues si nosotros trazamos estas líneas, si lo cambiáramos a un gráfico diario, pues vemos que esas líneas se mantienen y el precio se ciñe. Si vamos reduciendo, ¿vale? ¿Ves? Vamos reduciendo gráfico de horas y así en gráficos de minutos, etcétera. ¿Ves que las líneas siguen siendo, se mantienen? Yo solamente estas líneas las he marcado aquí, simplemente a modo de ejemplo, no como para decir este es el análisis, pero es a modo de ejemplo para que veáis que lo que hacemos es, cuando cambiamos el time frame o el espacio temporal, lo que estamos haciendo es un zoom. Si esto es el gráfico mensual y yo lo paso a gráfico horario, aquí estoy haciendo zoom, pero realmente se ve lo mismo. Por eso insisto en que creo que es mejor operar con el gráfico que nos sintamos más cómodos. Luego vamos a entrar en, en cuáles eh, son mejores y en función del estilo de trading o bajo mi experiencia. Pero la idea es, sí que es cierto, que al menos para mí me resulta más cómodo gráficos grandes para ver la dirección del precio, pero funciona exactamente igual por el criterio que os acabo de comentar. El punto número 3. La teoría clásica nos dice o nos clasifica las tendencias en tres grupos. La primera es, no sé si lo tenemos por aquí, no, vale. La primera es eh, la tendencia principal, que la teoría clásica o la teoría DAO nos dice que es de más de un año. O sea, la, tendríamos que ir a gráficos muy grandes y trazar líneas eh, que tengan una duración más de un año. Es decir, esa es la tendencia principal. Luego tenemos la tendencia secundaria, que es entre tres semanas y tres meses. Y luego tenemos las tendencias de corta duración que son menores a dos o tres semanas o, o tendencias intradiarias, etcétera. Bajo mi experiencia, lo que marcan las tendencias es el time frame. ¿Por qué? Es por eso lo pongo aquí, como referencia al time frame. ¿Por qué? Pues porque yo realmente nunca me pongo ahí a medir, ah, pues esto lleva cinco meses o diez meses o cinco años. A nuestro nivel, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que tener en cuenta es dónde está el precio y lo que le afecta a ese precio. Es decir, si, si el precio está aquí abajo, imaginaos que el precio está, eh, está aquí cayendo, o bueno, sería más bien, sí, sería aquí así, el precio está cayendo, pues lo que le afecta aquí. Si yo tengo una tendencia que está pasando la línea como muy por aquí, muy alejada, es que lo único que me genera es ruido. Entonces no me hace falta trazar una tendencia de, eh, con un gráfico mensual que no va a llegar hasta ese punto en, en meses o años. O sea, no, bajo mi punto de vista no tiene sentido. Tenemos que trazar las cosas que le pueden afectar al precio a corto plazo, que ese es nuestro objetivo. Aunque nosotros operemos a largo, queremos ver cómo reacciona el precio a corto plazo. Eso siempre. Y esto es muy importante. Entonces, para ello, tenemos que empezar trazando con gráficos grandes 
y luego vamos a gráficos más pequeños, pues como os comentado antes. Y aquí es donde yo creo que viene la gran actualización de todo esto. ¿Qué tipo de trading es el que haces? Si haces day trading o si haces swing trading o largo plazo. En función de esto, pues va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque si haces swing trading, bajo mi punto de vista, con analizar gráfico diario, te vale. ¿Vale? Ya que no necesitas estar conectado al ordenador 24 horas con ver la vela del día, como estás haciendo swing trading, que al final swing trading es eh, meto una operación y la dejo correr durante bastante tiempo, con gráfico diario normalmente suele ser suficiente. De hecho, la gracia del swing trading es no tener que estar 24 horas o estar conectándote constantemente al ordenador a ver cómo van las operaciones, sino que me meto puntualmente para controlar posiciones. Entonces, para eso, lógicamente, el gráfico diario está bien. Puedes utilizar el semanal, el mensual, perfectamente. A mí, el óptimo es el diario. Analizar gráfico de cuatro horas es muy común. A muchos traders les gusta. Sin embargo, a mí no me gusta. ¿Por qué? Pues porque prefiero ver lo que pasa en el mercado y tomar las decisiones en función de cada una de las velas. Si ponemos un gráfico de cuatro velas, perdón, de cuatro horas, habrá como mínimo dos velas que no vamos a ver porque estaremos durmiendo. Y no te vas a estar conectando al teléfono cada cuatro horas para ver qué ha hecho esa vela. Entonces, a mí personalmente me gusta tener controladas todas las velas que van surgiendo y no es el gráfico que me gusta. Por el mismo motivo, el de una hora para hacer swing trading tampoco. ¿Por qué? Porque ahí ya sí que pierdes muchas velas. ¿Por qué lo pongo aquí con interrogante? Pues porque sé que hay mucha gente que el gráfico de cuatro horas le funciona muy bien el análisis, incluso mejor que en el de un día. Perfecto. Por eso no os recomiendo que lo descartéis, sino simplemente eh, os doy mi opinión y todo bajo mi experiencia. A nivel de day trading, ¿Qué es lo que ocurre si haces day trading? Pues, lógicamente, está bien echar un vistazo al gráfico diario. Bueno, para mí es como eh, el, mi favorito, es la clave, es el que seguramente más información nos da. Ya veis que muchas, eh, muchos de los, eh, bueno, de los ejemplos lo pongo en gráfico diario. Y aquí puedes empezar a trazar las tendencias principales y luego ir bajando poquito a poco. En day trading gráfico de 4 horas yo lo descartaría. ¿Por qué? Porque tardaríamos 4 horas en tomar decisiones. Es lentísimo. Si tú empiezas a, a decir, vale, el, el, te, eh, arrancas el ordenador a las 6 de la mañana. Y dices, vale, primera vela. Se genera la primera vela. ¿Y qué ocurre eh, hasta las 10 de la mañana? Tienen que pasar 4 horas que simplemente se está generando una vela. Y ahora a veces que ves mecha, ahora a veces que ves vela. Entonces, ¿hasta dónde trazas la línea? Necesitas que las velas se vayan creando. Con lo cual, para day trading, el gráfico de cuatro horas a mí no me gusta. Y el gráfico de una hora me pasa exactamente lo mismo. Necesitamos mucha más velocidad. Con velas de una hora puedes estar... Es que... Puedes tener que esperar muchas horas hasta que se forma un soporte. Aunque puestos a elegir uno, para mí tienen preferiría antes el de una hora que el de cuatro horas, pero insisto, lo pongo con AX porque descartaría ambos. ¿Cuáles son los que yo recomiendo? Gráficos de minutos. Cuanto más cortos, mejor. Máximo gráficos de 15 minutos y a partir de ahí ir bajando poco a poco hasta el gráfico de un minuto. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú pones gráficos de 15 minutos, tienes que esperar muchas horas delante del ordenador. Pero si estás empezando y tienes muchos activos en pantalla, yo aquí ya sabéis que, que tengo varias pantallas, el problema que, que te puedes encontrar, que si tienes un gráfico, una temporalidad muy pequeña, es que todo vaya muy rápido y te líes. Necesitas un entrenamiento. Un, un, esto es una carrera de fondo, siempre lo he dicho, no es un sprint. Entonces empieza con gráficos de 15 minutos, vas controlando varios activos con velas de 15 minutos vas haciendo tus análisis y luego vas bajando la temporalidad. Vas bajando a 10, vas bajando a 5 y vas bajando hasta 1. Entonces, luego ya cuando seas capaz de dominar eh, 4, 5, 6 activos con gráficos de un minuto, 
pues eh, será fenomenal, pero al principio eh, pues te va a costar. Esto es cuestión de entrenamiento. En resumen de todo esto, personalmente, mi gráfico favorito, insisto, para hacer análisis, el gráfico diario, porque creo que es el que más información nos aporta. Resumiendo este punto, que he dicho muchísimas cosas, para mí la tendencia principal sería la trazada en gráficos diarios, en vez de que aquí nos estaba diciendo la teoría clásica que la tendencia principal es la que dura años, yo selecciono el gráfico diario y trazo la tendencia principal, la tendencia más larga, sin mirar si son eh, un, un año, un mes o lo que sea. Selecciono el gráfico diario y trazo. Para mí esa es la, la principal. Si busco alguna tendencia secundaria, pues entonces me reduzco al gráfico de horas, le pongo distinto grosor o distinto color. Y si busco ya pues tendencias de, ya de corta duración, pues ya nos vamos a gráficos de minutos. Pero insisto, no hay que ir mirando a que si es un año, un mes... Eh, al final lo que miro es la temporalidad del gráfico y sobre todo lo más importante, lo que os decía aquí con, con el boli, lo que le está afectando al precio. Si el precio está aquí subiendo y yo tengo aquí una tendencia que está a años luz, pues eh, no, no tiene sentido porque me está generando hay mucho ruido en el, en el gráfico. La regla número 4 que nos da la teoría clásica es trazar siempre de izquierda a derecha. Y esto sí que estoy totalmente de acuerdo. Aunque hay alguna excepción, no sé si lo he comentado alguna vez o si no lo comentaré más adelante, y es cuando trazamos Fibonacci que ya digo, si lo he comentado, pues eh, lo sabrás, si no, lo comentaré cuando lleguemos a esa parte, pues ahora mismo no lo recuerdo. Pero aquí sí que quiero comentar un matiz importante. El matiz es que siempre hay que proyectar a futuro. Es un error muy típico, pero es esencial hacer esto, porque, mira, de hecho el otro día en una clase premium, eh, con los alumnos de, de los cursos premium en BrokerUnion.com, les, eh, bueno, se conectan, empezaba, estaba un alumno trazando una línea, digo, venga, estamos buscando hombro cabeza a hombro, porque estamos buscando giros de tendencia, y le digo, venga, para ti, antes de empezar con, a trazar figuras, trázame la, la tendencia. Y me hacía algo así, me decía, de aquí a aquí es la tendencia. Así nunca, así nunca. ¿Por qué? Porque este es un fallo muy típico, que lo que nos... Y lo entiendo porque lo que nos dice la teoría clásica es une dos puntos con una línea. Entonces, efectivamente, aquí está unido este punto y este punto. Pero esto no sirve para nada. Lo que necesitamos es proyectar hacia adelante, hacia el futuro, aquí que no se ve lo que ha ocurrido, para poder anticiparnos a lo que pueda venir. Es decir, tenemos que proyectar aquí. Tenemos que hacer esto. De hecho, en este caso, fíjate que se adapta luego el precio en muchas ocasiones. ¿Vale? Como ves, de todas formas, fíjate que, aunque aquí sí que eh, lo he tapado, pero aquí ya ves que si te vas hasta el final, ves que aquí no hay nada, que es que esto es una captura de, de hoy, ¿eh? o sea, que esto no, no me he ido a rebuscar la captura, aquí ya si esto es la, la, lo real, ves ahí donde está el precio, está cotizando, aquí ya sí que no había nada, el anterior sí que lo he tapado, es decir, que esto ocurre todos los días, esto ha ocurrido en el pasado... Y está ocurriendo en el presente y ocurrirá en el futuro porque el, los precios efectivamente se mueven por, por tendencias. La teoría clásica nos dice, punto número 5, y esta es la parte terriblemente mala para mí de la teoría clásica. Me parece horrible este punto. Nos dicen lo siguiente. Nos plantan un dibujito así, más o menos, y te dicen... Cuando veas esto, es un apoyo. Cuando veas esto, es una resistencia. Y cuando ocurra todo esto, el precio se verá a la luna. Hombre, esto es broma, ¿no? Pero no, esto no te lo ponen. Pero, pero es que al final es como que esto te lo pone entre líneas, ¿no? Que te, te dice, y tú ves esto y dices, ¡ah, ja, qué sencillo! Y para abajo igual, te ponen el dibujito así, muy facilito, como si el precio se moviese así perfecto, como si fuera un libro, y te dice, esto es un apoyo, esto es una resistencia, y ala, entramos en pánico, caídas, todo se rompen las bolsas y demás. Y, eh, bueno, pues al final aquí este es el, el problema que, que tenemos, que 
todos los que estamos en el mercado sabemos que, que esto no lo vemos. Esto no lo vemos. Entonces, como esto no lo vamos a encontrar, aquí mi recomendación es ir poco a poco. Y aquí vamos a ir repasando estos cinco puntos o estas cinco reglas. Y si seguimos estas reglas más las que veremos ahora, pues eh, vas a ver lo fácil que es entender todo esto. Ya hemos dicho que esto es complicado. He seleccionado este gráfico porque, eh, bueno, pues al fin, al principio os había dicho, eh, bueno, vamos a, vamos a ver esto, esto era el punto 1, y os decía, el precio está subiendo, está bajando, y, y bueno, pues nos parecía, para muchos seguramente, os está pareciendo muy obvio que el precio sube o que baja, pero al final esto es así. Entonces, ya vemos que, estas posibilidades se parecen muy pocas, o incluso este gráfico no se parece prácticamente en nada, ni a este, ni a este. Entonces, recordando esto, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hacia dónde crees que está el precio? Antes de desvelarla. ¿Hacia dónde crees que está yendo el precio? ¿Crees que el precio está subiendo? ¿Crees que el precio está lateral? ¿O crees que el precio está a la baja? Pues te lo voy a contar en la siguiente clase.